Feliz cumpleaños, Verónica. Happy birthday, le dicen. 24 años está cumpliendo Verónica. Excelente, Verónica. 24 años, my goodness. Ah, pues si se ven igualitas. Ah. Jóvenes las dos. I can see they are young. Que no era Verónica usted la que hacía belly dancing. ¿Sí? ¿No? Yeah, yeah. Verónica está con, la, con el micrófono apagado, así que no le podemos escuchar. Yes, yes, I, I dance, very dance. Vaya, por eso se mantiene joven. That's what keeps you young. Oh, yes. Right? El exercise. ¿Y alguien fue a verla? ¿Fue a alguien? No sé, que digan ahí quién fue. Si no, solo promesas de campaña. No. Son las promesas de que no fueron, ya ve. No. no, promesas de campaña. Johnny dijo que iba a llegar. Johnny no sé, no se ha conectado. Ya lo vamos a interrogar. Ok. Tal vez porque... llegó alguien. Yo que porque muy bárbara. Bárbara. Me cambiaron el nombre, gritaban Bárbara. Gritaban. Bárbara grita. <ríe> Pero porque le decían Bárbara. <ríe> buena, buena, buena. No, allá, como decía de galería. Uh -huh. Bárbara le decían y este no, Verónica. Me cambiaron nombre, dije yo. Ya aparece delante de la gente, no me mires, right? <laughs> right, okay. Good evening, everyone. Welcome to the class. Bienvenidos y bienvenidos a la clase. I hope you're doing good. Yo este día fatal, horrible, horrible, a really horrible day. Pero acabo de tener una muy buena clase y espero seguir una muy buena clase con ustedes. Eso va a arreglar mi día para tener una good night, ¿ok? But, um, yeah, lo bueno de los días malos es que se acaban, right? And then we have good days, right? So, uh, we're going to keep on doing today what we're doing. We're going to keep on working. Today we are in the final, uh, in the final day of unit number two. Then we're going to go to unit number three. And as then when we start unit number three, we're in the middle. Right now we're in the middle of the module, right? So then we only have two more weeks and then we finished. When you finished, you are going to pre-intermediate, okay? Now you're not going to be basic students. Mm -mm. Basic English, bye-bye. Spanish, bye-bye. Now you're going to be intermediate students, right? Pre-intermediate, but intermediate anyways, right? Says here, no problemas con internet. Oh, okay, so many people have told me that it's raining where they live, right? Is it raining where you live? Yep. Here, yes. Yes. it was raining, but it's not raining anymore. ¿Saben cómo se dice? Eso ya se los expliqué. I explained this to you. How do you say in English that it's raining hard? Como dicen en inglés que está lloviendo fuerte. How do you say that in English? Ya se los expliqué. Bueno, los que no estuvieron conmigo en los módulos anteriores, se los perdono. Pero a los que ya estuvieron conmigo, cuando les expliqué los idioms, Se dice, it's raining cats and dogs. Está lloviendo perros y gatos. Do you remember? Ah, se me sale una lágrima. He fallado como docente. Eh, I'm sad. Tan alegre que ven y tan triste que me doy. Right? So, it's raining cats and dogs. Porque se oye como que se hubieran peleando. Fue una pelea de perros y gatos. Así, entonces. So, that's why they say, it's raining cats and dogs. So, don't say, no digan. It's raining hard. Digan, it's raining cats and dogs. Y la gente se va a quedar como, oh, ¿qué intermedio es tu ni nivel de inglés? Ya no serás un basic student. Y usted va a decir, yes, I know, I'm, I'm intermediate, ¿verdad? <laughs> That's what you want to say. Porque dice, it's raining cats and dogs. También les enseñé cómo decir, mire, mire cómo estoy sudando ya. Ya terminó de llover, así que ahora ya empezó el calorcito. So, 
¿Cómo se dice it's easy? Pero sin decir it's easy. Piece of cake. Piece of cake. Yeah. Excellent. Piece of cake. That means that something is easy to do, right? So again, when it's raining hard, you say even the fuerte donde says, me dicen, Miss, it's raining cats and dogs. Y obviamente no está lloviendo cats and dogs, literalmente. Si les conté, hasta les conté la historia de los pescados y los camarones que me hacían mis papás. Sí, ya me acordé. I remember that I did. Ustedes no se acuerdan. Aquí en el coro me ha dado eso. Okay, anyways. So we're going to uh, start with the class right now. Remember that this is the last day we're going to be doing unit number two. And also, uh, we're going to go first with the attendance. Of course, always the first thing we need to do is the attendance. Pero esta no es su asistencia. Esta es la asistencia del grupo que tenían anteriormente. You are module number six. Estaba con beginner one. Ustedes son beginner six. Attendance. Wait a moment, please. Hello. Good evening. Me escucha. Yes, I can hear you loud and clear. Thank you. ¿Cómo se dice? Loud and clear. Loud and clear. clear. Okay. Loud and clear. Loud and clear. Loud and clear. Yes. Eso es fuerte y claro. Okay. Thank you. Okay. Aquí ya, ya dejó de llover, gracias a Dios. Oh, pero thank God. Está tremendo aquí. Yeah, I guess you told me that it was... Ah, se me acaba de decir la palabra en inglés. Oh, no. Desilin, des... No, no, no. It's not like that. Granizando, ¿verdad? Estaba, estaba lloviendo granizo. Yes. Very hard. Big, big pieces. Of big pieces. Ice. Eso es peligroso yes. para los carros si están parqueados afuera, ¿no? That's yes. really dangerous. Yes. And the people, too. Yeah, of course. To the people, yes. It's hailing. Hailing se dice, ¿ok? Palabra nueva. Granizando. Hailing. Hailing. Yes. Si me dice, it's hailing, yo entiendo que it's está granizando, ¿ok? It's hailing. Hard. What is it? It's, it's, perdón, excuse me, ¿cómo era? Hailing. It's, Hailing. Yeah. Hailing very hard. Okay. And big pieces, right? Big pieces. Yes, yes. big pieces. Okay. But thank God it went away. Yo lo que estaba pensando es que se van a arruinar los manguitos. Yo dije, no. <laughs> yeah. That's what I was thinking. Oh, my God. Tan bueno que estaba la temporada de manguitos. Bueno. Okay. Let's go with the tenders because it's 8.09 already. It's almost 8.10. And we need to start with the attendance. So, Ana Veronica Hernandez Rodriguez. Okay. Wait a minute. Okay, uh, I was telling blah, 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 Blanca Isabel Tunaca Rodriguez. ¿No se ha conectado Listen. todavía? Oh, yes, ahí, excelente. Cándida Luz Ortiz Escalante. Oh, it's raining, right. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Clelia Estela Flores Hernández. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Eric Josué Reyes Molina. Hmm. Les voy a mandar un mensaje. Because we're here, we're waiting for them. Hello. Oh, Clelia dijo que no se podrá conectar. Ok. Uh, Fernando Salvador Figueroa Rosales. Jacobo de Jesús Gómez Gómez. 
Present, Miss. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Here, Miss. Jonathan José Oliver Enríquez. Present, Miss. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Jocelyn. Julio, <coughs> Julio César Aguillón Arevalo. Present. María Julia Ramos Olivar. Present. Mención honorífica, María Julia. <risa> <risa> Thank you. Okay. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, mis. Gracias, viejo. Pasen buenas noches. Buenas noches. Gracias, viejo. Pasen buenas noches. ¿Qué? La luz. Hello. ¿Tienen audio encendido? Hi. No, buenas noches, no. Good evening. Oscar René Molina Calidonio. Yo saludando a mi, a mi hermano. Ah, ok. Saludos a su hermano de parte de todos nosotros. Rafael Antonio Hernández Castillo. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. I am here, Miss. Ruth Guadalupe Asensio Arevalo. Sorry, sí, sí, la escucharon. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Eh, niño, pero no me gusta tener abierto WhatsApp en esta compra. Verónica Elizabeth Burgos Rivas. Present, Miss. Excelente, ayer nos hizo falta. ¿Qué diciendo, Verónica? Felices 24. Johnny, I have a question for you. Thank Did you. you. Go to Multiplaza and see. Galerías. Uh, well, I mean, galerías. And did you see Veronica belly dancing? No, Miss. Sorry. Ah, es que queríamos saber igual quién era el que le gritaba Bárbara en vez de Verónica. <laughs> <laughs> no, no, yo no pude ir. Sabes okay. que es en, bueno, vivo con una familia bien ocupada. <laughs> Ok, long story uh -huh. short, en, en inglés, eh, si quieren decir algo así como, bueno, para no hacerles el cuento largo, para no decir, denme un segundo, que está pasando algo aquí. Ok, anyways, uh, uh, para decir, como para no hacerte el cuento largo, dicen long story short, ok, long story long short. Long story short. Ajá, como long, long story short. Historia corta. Ajá, es como para no hacerte el cuento largo, entonces dice long story short, eso no, es como, no, no, no. entonces usted me dice que su familia es ocupada, para no contarme todo el rollo que pasó, me dice long story short, my family is really busy, ¿ok? Y ahí se resume. Ok. Yes. Ok, bien. Yes. Ok, we're gonna go and we're gonna continue with the topic that is the last topic in the unit number two, right? We are there in unit two, and the last topic is this one. Wait a minute. Un segundo que no me quiso cargar el. Ay, no me gusta que me estén prestando esta hora. Que me han dejado encargado de unos uniformes de física en la escuela. Y los niños, ah, no le digan de educación física. Número uno. Dame un segundo, está cargando la página. Ok, 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 ok. Okay, here we are. Okay. Uh, okay, we're going to get to this activity. Vamos a llegar a esta actividad. Okay, so we're going to talk. Um, so we're talking about the things we do in the workplace, right? Or the things that they do. So these are, some, for example, some activities people do. So interviewing some potential employees. Interviewing employees. 
¿Quién está a cargo de eso en su empresa? What is that department that is in, car, in, in charge of calling and interviewing people? ¿Cómo se llama ese departamento? Human Resources. Human Resources. Excellent. Ellos también le hablan al staff, right? They talk with the staff, they talk with employees and things like that. Okay. Make phone calls. ¿Quién hace the phone calls en su empresa? Like maybe la mayoría, pero en teoría, ¿quién debería hacer las phone calls? Receptionist. Receptionist or? Or. ¿Quién, ¿Cuál es la otra palabra para receptionist? Oh, secretary. Secretary, yes. Okay. Ordering the inventory. Who is in charge of ordering the inventory? ¿Quién está a cargo del inventario de las compañías? The accountant. The accountant, okay. ¿Son los accountants siempre? El bodeguero. El bodeguero, right? That will be the, ah, uh, oh my God. Storage man. Storage, <laughs> storage, storage, yeah. The storage personnel. Yeah, storage personnel. Okay. okay. Okay, here, vamos a ir a hablar sobre the activities and activities. Vamos a hablar de nuestras tareas y las tareas de algún compañero. For example, vamos a contrastarlas. And I'm going to say. Ustedes escuchan eso también. Son sí. los truenos que están cayendo aquí. Pero miren la pantalla de Julio, se quedó así toda. Super fuerte. Sí. Escucharon los truenos. Sí. Bueno, acá cayó uno. Super no se dio como viento. Oh my God, qué fuerte eso. Con ¿Ah? radio seco. <risa> no, vaya a entrar una, estaba viendo un día de esto, es un video de una centella. Cuando dicen rayos y centellas, yo no entendía y ahora ya entiendo que es una centella. De hecho, es como una bolita de electricidad que se queda en la tierra. Sí. Y quema. Sí. Quema los árboles. Yeah, it's, it's pretty dangerous, muy peligroso. I teach English. Miren, mi actividad es bien clara. What is my job? Obviously, right? Okay. I answer, no respondo mensajes de WhatsApp casi, así que no vamos a poner eso. <laughs> Porque vieran cuántos mensajes me caen. I, I help students. And I Read. No le ayudo a los estudiantes. No contesta el mensaje de WhatsApp. Ay, pero es que vieran mi, 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 <risa> mi WhatsApp, mi número de teléfono. Yo, yo creo que ya es de conocimiento público. O sea, eso es una cosa que ya todo el mundo. Ah, el número de la mi, sí, sí, ya me lo sé. O sea, ay. De hecho, quiero, le voy a enseñar, no le voy a enseñar, pero le voy a contar. Tengo 115 mensajes sin abrir. En Amno con Open them. I help a student. Mm. Pero en clases, mi, cuando mi, ellos me preguntan mi, en su horario. Mi, ¿Cómo? Yo a diario tengo 30 conversaciones en el día. Ese es su trabajo. Yo soy soporte técnico, entonces me piden. Ah, ya. Yeah. Oh, yes, yeah. of course. That's your job. Okay. Yeah. Bueno, pero lo que pasa es que yo tengo estudiantes de la noche escribiéndome en la mañana y el estudiante de la mañana escribiéndome en la noche me vuelvo loca, right? Ya, ya no entiendo qué estoy haciendo. O sea, que le puedo escribir en el día, mis. Escríbame en la noche. Pregúntenme en su horario, eso le digo siempre. Ask me in your schedule, right? <risa> Miren, ya delimité, ya delimité el tema para que no me digan. ¿Verdad? No, yo no, yo no. Si esto, si es fin de semana, ahí sí no. Miren, tal vez en otro momento sí les puedo contestar, pero fin de semana yo no contesto teléfono. Ahí si no me escriban. A porque... cualquier hora me quieren escribir. Voy, porque si no, uno mal acostumbra a la gente. Yes, ya me pasó. Y le quieren hablar hasta las hasta 11 de la noche. No, 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 thank you, thank you, thank you. No. Ok, vaya a delimitar el tema. I help students in the class, ok. And I grade exams and homeworks. Ahora me va a contar sus actividades. Tell me about your activities. Let's see, a ver con quién quiero practicar. 
Julio Aguillón. Hello. Tell me about your activities. In my day's work? Yeah, in your job. Um, I check my my email and and answer the email. Uh, vamos a ponerlo aquí. Julio checks in and answers his emails. Okay. What else? I check all the people stay in their uh, workplace. What else? And then I supervise or the products and the product to enter is all supervises the inventory entonces mm, yeah. no es el inventario no no okay so outgoing and incoming products productos que salen y productos que ingresan ok so listen thank you thank you Julio so Julio dijo esto en primera persona y yo lo escribí en tercera persona right y dijo my emails yo no le voy a poner my emails porque Julio no, no responde mis emails right so his emails verdad porque son sus emails los que no responden así que vamos a hacer ese trabajito así con nuestros classmates se comprende yep si estamos cuatro en el grupo, pues yo agarro de un compañero, otro agarro de otro compañero y así es sucesivamente, ¿ok? No los mando en grupos de dos porque imposible. A veces alguien está de listener y nadie habla y bien feo, ¿no? Excelente. Vaya, voy a limpiarles el cuadro para que puedan tomarle un screenshot para que puedan ir a practicar en él, ¿ok? Si alguien me hace el favor, si alguien puede ayudarme con eso, I'll appreciate that. Thank you. Y a ver, a buscar mi trabajo, no dejar gente oyente en una sala. Miss, ¿cuántos necesitamos poner? At least three per person. Por lo menos tres por persona. So it will be six. Yeah. Okay, let me see. Ok, creo que he hecho una buena elección. No me fallen. Y tenemos a las invites.
and, and create new products calls, balance accounting accounts, and accounting, accounting courses. Wow. This is in my my day in my in my job. ¿Cuál otra me había dicho? Account banks. Eh, attend the client. Balance a client accounts. Balance. Create new products costs. Ok, listen, ese es un mensaje para todas las salas. This is a message for all the break rooms. Listen to me, please. Recuerden que las oraciones tienen un sujeto, un verbo y un complemento. Y si son en tercera persona, tienen un verbo con la letra S y con la regla de la letra S para, la, para el present simple. Porque estoy viendo ahí un par de personas que no me lo están escribiendo así. Right? So, we gotta follow the rule. Please, thank you. Jenny, ¿qué me le pasó? Este, yo creo que es la señal del internet, pero igual tenía la máquina encendida y se me apagó. No sé Bien. qué le pasó. Tal vez, no, no, y como que no intentó irse la luz, tal vez. Pues, ni me fijé, fíjese. Y... Pero sí, me, me, me desconecté del grupo. ¿Y en qué estaba sala estaba? Okay. La 3. Ok, let's go. Ok. And I help and help this remote desktop. Mm -hmm. Esa es la segunda suya. Yes, I help and Ana, se salió de la sala o oh, está bien. Oh, ok. ¿Y en qué sala estaba? ¿O, o no logró ingresar a alguna sala? Estaba con Julio, Verónica Burgos y Anastasia. Ok, en el break room 4. Ahí estamos. Erick, ¿usted está me... participando? Hola. Hoy sí, ya ahorita acabo de llegar a casa. Eh, ¿Me podría hacer el favor de agregarme en un grupo? Ok, yes, I can do that. Uh, let's see, vamos a irnos Thanks. a... Uh, ¿Quién tiene menos? Let's go to number one. Gracias.
Okay. So I'm going to ask some people to tell me their activities and their classmates' activities. So let's start with Oscar Rene. Oscar, tell me your activities and one of your classmates' activities. Yes. Yes, um, my partner, he starts, he starts his every activation for the phone. Number one. Number two, he starts the story for fun. He, he starts the uh, recharger. Okay, uh, let me see. He sells? Sells. So, Okay, the first activity, can you repeat the number one? Number one. He does, uh, does. Every, every activation cell phones. He does cell phone activations. Cell phone activations. Okay. So, hmm, who is this person? Can you guess? Can you guess who is this person? Nobody can guess the person. A ver, le voy a decir con quién es estaba para delimitar el tema. Ok. A ver, uh, a, 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 a Oscar, 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 Oscar. Estaba con Blanca, Eric, Jonathan, Jocelyn, and Oscar, oh, and Rafael. But he said he, dijo él, ¿verdad? No dijo ella. He said he. Por lo tanto, solo podría ser Eric, Josué, Jonathan. It's Eric, me. Wait, it, Eric, let me, let me finish. Eric, Jonathan, and Rafael Martinez. You think it's Eric? It's Eric. Eric Josue? It is, it, yes. Rafael is supervisor. Okay. Okay, Eric. No, auditor. Oscar, is it Eric? No. I think it's Jonathan. No, no logré participar, teacher. Is it Jonathan? Yes, it's Jonathan. Ah, okay. Yes, good, job. good job, good job. Okay, let's go with another participant. I'm going to ask. Hmm. I'm going to ask Miguel. Miguel, tell me the activities your classmate does. Miguel? No está participating, Miguel? Bueno, entonces, um, Ramiro, sí, cuando llegue a su sala, Ramiro, en la 3, ahorita estoy en la sala 2, ¿ok? Um, o, o tenía una pregunta, perdónenme, tal vez asumí mal. Yes, sí, eh, pero después, cuando estemos en la sala 3, gracias. No, no, dígame ya, dígame ya, porque ahorita estoy viendo. Es que eh, unos los, eh, como yo iba escribiendo eh, all the activities, eh, I, re I refer with the third person. Mm -hmm. Only my activities is in first person. Is correct. okay? Correct. Yeah, that's correct. Thank you. Okay. Uh, okay, anyways, I was saying, Carlos, tell me your classmates' activities. Ruth does the shopping ya me dijo for the week. Es. Ya no. <laughs> 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 Pero termine, termine. You can finish now. Um, he does make checklists for servers. Mm -hmm. He does get to for the new project. Mm -hmm. And he does check her emails. Her or his? His email. So you're talking about a boy now? Yes. Okay, so can you guess what is the participant? We have Eric Giovanni Miguel Rafael Antonio. Who is the participant? You think checks emails? What else? Make checklist for servers. Make checklist for servers. Miguel. I and know it's Miguel. 
Johnny, don't be mean. Okay. And schedule for the news project. Schedules for new projects. Okay, obviously it's not Carlos. Rafael. Rafael Antonio? Yeah, teacher. Oh, okay. Excellent. Oh. Thank you. Sí me acordaba la cara, pero no quién era. <laughs> okay. Ya lo había dicho. Okay, now let's go with hmm? the group number three. Ramiro, can you tell me your classmates' activities? Yes, miss. Eh, my classmates, eh, my classmates say, give me one minute, please. Eh, José Alfredo. Ya, say, ya me dijo el nombre. Ya no vamos a decir. Ay, excuse me. Ay. <laughs> Uh, but, I know, uh, I know, José Alfredo. <laughs> help his collaborators. Uh -huh. Checks in the in his email uh, emails Email. and answer. Meets with his staff. Okay, okay. Second, Thank checks you. her emails. His check is her. De un, está hablando de un él o de una ella. Ella, her. Oh, ya cambiamos persona, okay. Yes, yes. It's only three activities for per per person. Okay. It's okay. Yeah, 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 yeah. yeah. Okay. Pero estamos adivinando. Checks. Entonces ya, okay. The the other the other classmate checks her emails. Mays made checks for payroll. She writes payroll in formats. Payroll es planilla para los que no saben. Yes. Okay, the three person is reviews the budget, meets with the supervisor, check his emails. Ahí ya me los dijo a todos, ¿verdad? Yes. Eh, fa eh, eh, faltan dos. Okay. Checks her emails, made of tax, tax reports, mm -hmm. financial, financial uh, reports, Project. Financial. Okay. The last one is re reviews uh, my emails, supervisor the facilities, visit the projects. That's you? Yeah. Okay. Excellent. Thank you, Ramiro. Let's go now with the group number four. Veronica Elizabeth Burgos. Tell me, sin decir el nombre, tell me your classmates' activities. La de una persona y la adivinamos. Oh. The, no me digas el nombre. He checks and answers uh, his schedule. Ah, I'm sorry, his emails. Okay. And he supervises the product. He check he checks the workplace. Okay, he checks his email, supervises the products, and checks his workplace. Hmm, I think I know the person. What what yes. do you think, guys? ¿Qué creen ustedes? Los que no estuvieron en esa sala, verdad? <laughs> no trampas. Okay. ¿Quiénes son los que estuvieron? Okay, um, Johnny, en Julio, porque ya dijo he, ¿verdad? Eric. No, it was Johnny en Julio, only Johnny Alexander en Julio Guillón. Yo creo que sé, but I don't know. What do you think? ¿Qué creen ustedes? Yes. It's Julio or is Johnny? Johnny? No. You think it's Johnny? Yes. Okay. I'm gonna guess. Voy a adivinar porque ando adivinosita. ¿Cómo es adivinadorcita? Uh, I think it's Julio. <laughs> Because he said the same activities to me. Yes. Yeah, okay, it's Julio. Hey, you didn't pay attention, you guys. Él me dijo las mismas actividades a mí, las mismas dijo Verónica. Right, Verónica? <laughs> yeah, yeah. <laughs> You see? Okay, bueno. Atención ahí, it was Julio. Yes, it was Julio. Okay. 
let's continue. Okay, we have here a reading and we're gonna read a schedule of a restaurant manager. The schedule de un manager of a restaurant, okay? Varias personas sin problemas. Okay. Um, we're gonna read this schedule and then we're gonna go and do another activity. So the first one, si tienen preguntas, if you have questions about vocabulary or pronunciation, vayan anotándolas and you ask me when I finish. 9.30 a.m. Open the back kitchen door so kitchen staff can start working. 9.40. Walk around kitchen, check temperatures, 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 temperatures. Temperatures, temperatures. In all coolers and freezers. 9.50. Create schedule for servers and buzzers with chores that need to be done in their shift individually. 10 a.m. Servers start to clock in. 10, 10 a.m. or 10 past 10. Si lo quieren decir del otro formato. 10 past 10 a.m. Turn on all the lights and sound system. 10, 30 a.m. Everyone clocks out and have a quick lunch along with employees, and we talk about what their scheduled chores for the day. No me gusta eso. What are their scheduled chores for the day? Sería lo correcto. 10, 50 a.m. Everyone clocks back in and start working again. 10, 55 a.m. Open the front door and turn on the open sign, the open sign. 11 a.m. Go to the kitchen and check temperatures of ready to eat foods and get samples to taste. Ah, esta parte del trabajo sí me gusta. Le dan ejemplos. Le dan, for example, uh, samples. samples para comer. 11 to 2 p.m. Greet guests, run register, maybe run some food and help a server that gets behind. Oh, no. Esto, esta frase significa ayudarle a un, eh, a un mesero que se atrase. Gets behind. Eso es como atrasarse. 2 p.m. Clock out and go home. Assistant manager stays in charge. 4 p.m. Clock in. Break is over. 4.05 p.m. Check food temperatures again as well as coolers and freezer temps. 4, 10 p.m. Make schedules for second shift. Servers and buzzers, chick, chick, anyway, I see. <laughs> Kitchen head cook handles his team. 4.30 p.m. Second shift starts to clock in. 5 to 9 p.m. Greet guest that, greet guest, talk to people, etc., etc. Don't have to run the register in the evenings. Have a part-time cashier in the clock from five to nine. That way I focus on more important things. 9.30 p.m. We start to do side work. I supervise everything gets done right. 10 p.m. Turn the open sign off and, clock and lock the front door. Then 10 p.m. O ten past ten. Enter credit card tips into the CC processor. Do you have questions about pronunciation, maybe? Yes, miss. Uh, what is buzzers? Buzzers with chores. Creo que son los que limpian las mesas. Pero le, déjeme averiguar bien porque si no me acuerdo. Si le pueden tomar una captura de eso eh, y enviarlo, por favor, porque ahí le puse la palabra que falta, la de are, que va en medio de what are there. Okay. Cam Ajá, camareros, exactamente. Buzzer with shores. Yes. Eh, shores son actividades, actividades. Eh. Shores are activities, okay. 
como tareas. Ok. Thank you. Bueno, voy a leer esto primero y les voy a mandar un, un audio desde 9.30 hasta... Primero les voy a mandar un audio de la mañana y luego voy a ir con la tarde para que no se me, no se me haga así muy complicated. Oh, perdón. ¿Otras preguntas? Sorry, sorry. Or no more questions. Okay, well, I'll continue. Just wait a minute, because I'm going to forget the pastillas. Okay, thank you. 9.30 a.m. Open the back kitchen door so kitchen staff can start working. 9.40 a.m. Walk around kitchen, check temperatures in all coolers and freezers. 9.50 a.m. Create schedule for servers and bossers with chores that need to be done in their shifts individually. 10 a.m. Servers start to clock in. Then 10 a.m. Turn on all the lights and sound system. Then 30 a.m. Everyone clocks out and have a quick lunch along with employees and we talk about what are their schedules, their schedule shorts for the day. 10.50 a.m. Everyone clocks back in and start working again. 10.55 a.m. Open the front door and turn on the open sign, the open sign. 11 a.m. Go to the kitchen and check temperatures of ready to eat foods and get samples to taste. 11 a.m. to 2 p.m. Greet guests from register, maybe run some food and help a server that gets behind. Okay. Les voy a dar unas pronunciaciones que no sé si las, eh, las, las vieron. Pero no sé si saben qué significa shift. ¿Saben qué significa shift? ¿Ese es uno? Shift. Como cambio o algo así. Turno. El turno. En mi turno. En mi turno es morning shift. El turno de la mañana. Afternoon shift. Evening shift. Clock in. ¿Saben qué significa clock in? Marcar la entrada. ¿Ok? Marcar la entrada. Como cuando ponen el dedito y marcan entrada o firman. No sé qué hacen ustedes. Yo firmo todavía. ¿Ok? Uh, shorts, ya dijimos que eran eh, activities. Clock out es lo contrario de marcar entrada, sino que marcar salida, ¿verdad? Mm, samples, ya dijimos que son samples como muestras de comida. Taste, probar. Gets behind, que se queda atrás. Ok. Bueno, I'm going to continue. Voy a continuar. Y me quedé entonces aquí, me he quedado hasta el 4.30 en la captura de pantalla. Oh, wait a minute. Es el 4.30. Oh, ya lo último, nada más. Perfecto, porque me va a salir con la actividad. Bueno, si ¿sí pueden tomar un screenshot de eso. You send it to the group. Thank you. Ok. Voy a leer desde, me quedé en el 2, ¿verdad? 2 p.m. Ok, sorry, le voy a mandar el audio. 2 p.m. Clock out and go home. Assistant manager stays in charge. 4 p.m. Clock in. Break is over. 4 to 5 p.m. Check food temperatures again, as well as coolers and freezer temps. 4.10 p.m. Make schedule for second shift. Servers and buzzers. Kitchen head cook handles his team. 4.30 p.m. Second shift, staff start to clock in. 
5 to mm, 9 p.m. Read guests, talk to people, etc., etc. Don't have to run the register in the evenings. Have a part-time cashier in the clock from 5 to 9. That way I focus on more important things. 9.30 p.m. We start to do side work. I supervise everything gets done right. 10 p.m. Turn the open sign off and lock the front door. 10.10 10 p.m. Enter credit card tips into the CC processor. Ok, ahí está el otro ya. Oh, pero ¿por qué solo mandaron captura de, de, de eso? No, también manden captura de la actividad. Por eso me había quedado hasta aquí. Ahí. Para que de una vez les quede la actividad. Ok. Hasta las cuatro y media me había quedado. Si sí pueden quedar así la actividad. Justo. Ok. Oh, thank you. Ya mandaron la actividad también. Ok, thank you. Bueno, ¿qué vamos a hacer? We're going to go and we're going to read, 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 hasta que leamos bien, right? Porque luego voy a pedir ayuda para leer. And then we're going to complete this. Todos, tienen que, todos tenemos que leer. Everybody has to read. And we have to complete this, ¿ok? For example, check temperatures at kitchen, at the kitchen. ¿A qué horas tienen que hacer eso? Check temperatures de, de, de kitchen. Ok, look, it's 11 a.m. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? 11 a.m. 9.40 a.m. 9.40, No, aquí la chequea las de los coolers y freezers, mire, Ramiro. Ah, Pero okay. a las 11, mire, go to the kitchen and check temperatures. Y aquí okay. dice dos de la kitchen, sí. ¿verdad? Kitchen. Ah, ok. Thank you. Ok, you're welcome. Ok. ¿Se entiende la actividad? Do we get the activity we're going to do? Yep. Ok. ¿Con, we, ¿Con quién lo vamos a hacer? Todos, solo nosotros. No, everybody. We're going to go to the breakout rooms. Ah, ok. Eso les mandé capturas ahí de pantalla. Ok. Ok. Ahí estamos. Let's go.
Robert. Bill behind. Continue in 2 p.m. Other volunteer for read the from 2 p.m. Eric. Rafael. Miguel. Hello. Okay. Oh, okay. I I read. Uh, yeah. 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 Okay. Nine thirteen a.m. Open the back kitchen door so kitchen staff can start working. Nine forty. E.M. Wall around kitchen. Eh, la, la puede bajar, por favor. Hola, hola. Hola. Hi. It's Hi, 2 p.m. Starting 2 p.m. Eh, 2 p.m. Clock out and go home. Ask the manager to stay in church. A partir de las 2 de la tarde le toca. Yeah, yeah. The story mm -hmm. to be Ah, okay, okay, okay. Thank you. 2, p 2 p.m. Close out and go home. Assistant manager stay in charge. 4 p.m. Clock. In break is over. 4, 4 and 5 p.m. Check food temper temper temperature. Again, as well as cooler and freezer temps. 14.10 p.m. Make a sketch for second chief server and boxer. Keep them help cook Hamlet his term. 14.30 p.m. Second. Chief staff. No, 40, el de 10, 10, 10. Y ah. así, para que vayamos de dos en dos. Sí, claro. No, uh -huh. Pero aquí está bien, ¿eh? Para que termine hasta aquí. Ah, vaya. Vaya, vaya. estamos primero. <risa> <risa> ok. Ok. okay. Vaya, voy yo, pues. Mm -hmm. Night and a hall EM. Open the back kitchen door so kitchen staff can start working. Night 40 EM. Walk around kitchen, check temperatures in all coolers and freezers. Um, night 15 a.m. 50 a.m. Create a schedule for service and boosters with chores that need to be done in their shifts individually. Okay. 10. 10, 10 p.m. Oh, okay. Server start to lock in. 10. No, es era el 10 10 10 p.m. Turn on all the lights and sound system. 10:30 a.m. Everyone clocks out and have a good lunch along with employees. And we talk about that their schedule short short. For the for the day. Ten. Uh, ten fifteen a.m. Everyone clock back. Perdón, que les interrumpo, pero ya rato estoy escuchando que me dicen a.m. y es a.m. Okay. Okay. A.m. Sandra, ¿se encuentra ahí por nos, con nosotros o está de oyente? 
Sí, estoy aquí, pero eh, está lloviendo perros y gatos. <risa> es training cats and dogs. Yes. Pero cree que puede participar Y el internet así con la cámara ya está apagada. mal. Sí, sí puedo estar de oyente, porque cuando enciendo micrófono cámara me, me tira afuera, fíjese. Vaya, la voy a mandar a la sala 4. Por favor, Bueno, gracias, a ver Miss. si la deja. Y si no la deja, pues la voy a dejar aquí en la principal. Ok, gracias. Uh -huh. Surfing. Second shift starts start to clock to clock. Five to nine p.m. Great quest. Es quest se pronuncia así. Great quest. Disculpa. Guest. Guest. Get. Great gets. Okay. No 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 no. Pero no es gets. Es primero la S, guess, como que dijéramos guess ah, en la marca guess, y de último T, guest. Guess. No, guest. Ah, guess. Primero la S, solo diga guess, diga guess. Guess. Y luego T al final. Guess. Guest. Ay, bla, 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 bla.
Solo hágale. ¿Qué es? Y de último hágale. ¿Qué es? Guess. Ahí está. Excelente. Excelente. Oh. Bye. Fifty I am Crad show for server and buzzer with short tasks new to be done in the chief individual. Ten I am server start to go in ten ten I am tour on how the light and sound system. 10.30 a.m. Every young clock out and have a quick lunch alone with employer and with
Hello, un mensaje para todas las salas. Listen to me, please. En las pronunciaciones de las horas, estoy viendo que me dicen mucho IM. Y es AM. AM. AM se dice AM. PM, PM. Ok, estoy escuchando mucho ese IM. Hello. Bueno, comentarios varios, right? No se me duerma que me den envidia. Comentarios varios, ¿verdad? Vieron ahí unas cositas de pronunciación que yo como que, mm, ¿por qué no me preguntaron? Ahí está el audio, fácilmente lo escuchamos, but I don't know, I don't know what happened. Something must have happened. But la pronunciación mala que se repetían la mayoría de breakout rooms era IM decían 7 IM 8 IM y era es lo correcto AM right AM that's the most important thing there AM now remember that I sent you an audio ¿verdad que les envió un audio? Y en ese pueden escucharlo yeah. para practicar. Y se los envié en dos bloques, right? Para que no fuera así como super long. Se so les envié en dos bloques. Para que pudiéramos estar practicando. Así que we can listen to it. Podemos escucharlo. Luego, algunas salas de repente hacían votos de silencio, ¿verdad? Bien respetable eso de los votos de silencio, <risa> pero no en la clase. 
¿ok? <ríe> en otra cosa, Muy en honor a aquellos caídos, el minuto de silencio. aquellos caídos de los que, por los que trabajaron el 1 de mayo lo hicieron, ¿verdad? Y también por los que ya no están con nosotros mismos. Aquellos caídos es de sueño. Aquellos caídos, sí, <ríe> eso sí También se la en honor creo. a ellos. Aquellos caídos de sueño y por eso no hablaban el minuto de silencio. Ahí Es sí, en honor a ellos. ahí sí le creo, ahí sí le creo. Mire, eso sí, eso sí fue un minuto bien memorable, pero un minuto que duró no sé cuántos minutos, ¿verdad? Se nos fue el track of time, los track of En time. tiempo Microsoft. Mira, se me están durmiendo otros por ahí, ya mostré otro minuto de silencio. <ríe> ok, so, what are we going to do right now? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ver si esa lectura de verdad se practicó como se debía practicar. Porque, I don't know, mm, para mí estuvo como... Mm, ok. Voy a ir con... Yo voy a elegir a las personas en específico. Según cómo me emparejé en este listado, lo voy a hacer, la verdad. Vamos a hacer un mute. Y vamos a buscar el listado de los breaker rooms. Y así... Persona 1 de sala 1 dice Blanca Isabel. Léame esto, Blanca. Ok. 9.30 a.m. Open the back kitchen door so kitchen staff can start working. 9.30 a.m. Walk around kitchen. Check temper temperatures in all coolers and freezers. Ahí estamos. Temperatures. 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 Ok, excelente. Vámonos con la siguiente participant o participant. Vamos a ver, dice aquí que va a ser. Jenis Carolina. Ok, 9.50 a.m. Create a schedule for server and buses with chores that need to be done in their shift individually. 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 Y aquí create. Create a schedule. Create, create. Create, create. Create. Cri, 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 create. 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 Yes. Create. Okay, me van a ayudar con estos two, Johnny. Of course, miss. 10 a.m. Server to start to clocking. 10, 10 a.m. Turn on all the light and sound system. Excellent. Thank you. Miguel. Thank you. Miguel. Ten uh, thirty a.m. Everyone clubs up and have a quick lunch along with the employees, and we talk about what. What are the scheduled shows for the day? Sí, perdón, mis no no alcanzaba a ver lo último. Me estaba tapando aquí algo en la pantalla ok ok pero dígalo <ríe> eh, we talk about what they uh, schedule short for the day ok ok thank you let's go with 10.50 me va a ayudar Rafael Antonio Hernández Okay, teacher. Ten five EM. Everyone club back in and start working again. Ten five EM. Open the front door and turn on the open sign. Excellent. Pero ayúdeme aquí. Ten fifty AM. 10.50 a.m. Aquí dígame 10.55 a.m. 
10 55 a.m. Excellent. Thank you very much. Now we're going to continue with uh, Jonathan. Solo eso, Ami. No. Pongámonos rato, pues, bye. <laughs> bye, bye. Uh, 11 o'clock a.m. Go to the kitchen and check temperature of ready to eat foods and get samples to taste. Uh, 11 o'clock a.m. Uh, 2 o'clock p.m. Grab dress, run register, maybe run some, some food and have a server that sets behind. Vaya, ayúdame aquí. Greet guest. Greet guest. Run register. Run register. En el ciento, thank you, Jonathan. Eh, en un par de salas a las que fui como que la palabra de eh, huéspedes, ¿verdad? O clientes, me les estaba costando, que es la palabra guest. Me la dicen como gets, ¿verdad? Para hacerla correcta, vamos a hacer como que solo decimos g u g u s Guess, guess, guess. Y de último vamos a hacer el sonido de la T, ¿ok? Les estoy ayudando, ustedes depende. Guest. Guest. ¿Sí? Guest. Guest. Porque me están diciendo get, get, y eso es obtener. Ok, clientes es guest, 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 y luego de último el sonido de la T, guest. Ok, vamos a continuar. Bueno, bueno, continue. Nos quedamos aquí en 2 p.m., right? Vamos a leer estos, estos dos. Y me va a ayudar Oscar René. Bien. Clock out and go home. System manager stay in charge. 4 p.m. Clock in break is over. Ok. Diga aquí, clock in. Clock in break. Clock in. Solo clock in, yes. luego coma. Ah, clock, clock in. Break is clock over. In. Break is over. Excelente. Jocelyn. Yes. Um, four, five p.m. Check full temp temperatures again, uh, as well as cold coolers and freezer temps. Four ten p.m. Make make schedule for second shift servers and. Posters, kitchen help cook handles his team. Muy bien, solo repitan esa palabra, handles. Handles. Excellent, good job. Ana Verónica. Voy. Eh, for 30 p.m., second shift start, stop start to clocking. Five, uh, five at uh, nine p.m. With guests, talk the people. Etc. Etc. Don't have to run the register in the evenings. Have a part-time cashier in the clock from five at nine. Uh, that way, I focus on more important things. Excellent, Anna. So, lo que aquí sería from five to nine, verdad? Two. Ok, y aquí, okay. repítame esa palabra. Cashier. 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 Excellent. Thank you very much. Thank you. Vamos a ver, Silvia. Me ayudar con las últimas tres, Silvia. Ok. 9.30 p.m. We start to do side work. I supervisor. Everything gets done right. 10 p.m. Start. The open size of and look 
the front door. 10, 10 p.m. Enter credit card kit into the CC processor. Okay, thank you very much. Solo que, dígame, lock, esto sería lock, ¿verdad? Lock, como bloquear. Lock. Lock. And yeah, that's it. Oh, open. Okay, aquí era the open sign. The open sign. Okay, excellent. Thank you very much. Vamos a pedirle a otras personas que no hayan participado a que me den las respuestas. Entonces vamos a ir con... Me va, de, me va a leer la oración. You're going to read the sentence and you're going to tell me the time. Y me va a decir el tiempo, ¿ok? Eh, sería Verónica Elizabeth. Read the sentence and tell me the time. Ok. Check temperatures at the kitchen. Mm. We have the answer. Uh, 11 a.m. Excellent. Thank you. Vamos a continuar aquí con Carlos Alberto. Read the next one. Door on the light and sound system. The answer is 10, 10 a.m. 10, 10 a.m. Okay, excellent, thank you. Let's go with the next one. Sería José Alfredo. Make the schedule for the second shift. Uh, For 10 p.m. For 10 p.m. Excellent. Thank you. Let's go with the next one. Number four, right? Vamos a ir con number four. Y va a ser... ¿Quién tengo aquí en la lista? María Julia. Number four, okay. Number four, open the back kitchen door and uh, nine, nine, 30 a.m. 9.30 a.m., open the back kitchen door. Yes, excellent. Thank you. Let's go now with Eric Josue Reyes. Okay. Uh, number four. Mm -hmm. No, yes. five, 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 five. Five. Ah, okay. Five. Do inside work. Mm -hmm. uh, Nine thirty p.m. Okay. Let's go with the next one. Jacobo de Jesús. No, okay. Yeah, thank you, Eric. Okay. Tour on the open side. Uh, 10 55 a.m. Excellent. Good job. You did a good job. Amazing job, everyone. Excellent. Thank you. Thank you very much. Okay. Now, what are we going to do? We're going to complete these sentences with the correct form of the verb. For example, in the first one, we have Jeff work, but it's third person. ¿Cuál sería lo correcto aquí en este caso? Works. Works. Pero, but in the second one, I have Jen and Pete. Clean or cleans? Clean. Clean, clean. clean right? Porque si lo pudiera cambiar por un pronoun, sería they. Tengo un screenshot de eso, que va a ser la primera parte. Oh, y los negativos tengan mucho cuidado. Ya saben cómo hacer con negativos. Negative statements. Ok. Borro y paso al siguiente. Next activity is this. This is great sentences using the words in the parentheses. Con las palabras en el paréntesis vamos a hacer sentences. Hagamos la primera juntos para que sepamos cómo. 
Vaya, ya saben que los adverbios de tiempo van en medio del subject y el verb. Entonces aquí no nos dice qué verb, qué, qué subject, no era, así que va a ser eh, up to us, ¿verdad? Opcional de nosotros. Pick up tables. Ok, for example, they. ¿Cuál palabra iría después? They. Always. Pick up. Always. Ok. Always. Pick, pick up. up. Tables, right? Y así me van a hacer las otras oraciones ustedes. Tomen un screenshot y lo envían para que tengamos la idea ya. Yes, are we ready? Yes, teacher. Okay. En que yo les digo que eso de decir teacher ya es bien coloquial de nosotros los salvadoreños. <ríe> yes. Ya lo de mis de vez en cuando. Decir mis es decirlo bien piqui. Ay, ah. ay. Ok, let's go.
Okay. Like company rarely. The company rarely. Hire new employees. Here. Hire no se consume no. Así es, employee. No es hire. Hire. Here. Hire. Ah. Huh? Employees. Dice vale. Sometimes or early. Sometimes close. Así. Y otra. Sería. Rarely. 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 Hi. Así. New employees. Mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. Y el siguiente es sometimes close early. Así lo podemos dejar. Sí. Sometimes close early. Es como que se te, temprano cierran algunas veces, algo así, ¿verdad? Mm -hmm. Sería early. Early close. Mm -hmm. Sometimes. Así o early sometimes close, no sometimes early close, pero y el sujeto, we sometimes uh -huh. close early porque close es el verbo. Así es, porque okay. en la primera, en la primera lleva day. En la número uno, they, porque tengo que poner el sujeto. They, they always, always pick up the tables. They for... always. Uh -huh. Yeah. They, uh, Jim, Jet, they. Uh -huh. Yes. Yes. Pero pues yo no sé si no pasa, Carla, Miss. Nos vamos. No miss. Yeah. Word. Don't wanna mimir? No quieren mimir? You don't wanna go to mimir? Yeah. Ay, mimir. Porque yo veo que aquí no quieren volver. Miren cuántos solo, cuántos ¿Sí? estamos aquí, siete en la sala y los demás. Ya tengo el baño. What happened, Sandra? La tarea. Oh la, my God. El examen. Yeah, we didn't have time. Yeah. Recuérdenme, vaya, mañana primera cosa que vamos a hacer es okay. temprano, okay. porque okay. Lo mejor cuando lo hago primero y no de último, ¿ok? Sí, porque se nos olvida todos. <risa> yes. Ok, solo voy a pasar a eh, confirmar asistencia. Clelia no se conectó. Eric Giovanni. Eric Josué. Present, Miss. Present, Miss. Salvador. Jocelyn Angelina. Present. Rafael Antonio. Perdón, Rafael Antonio Hernández. Present, Miss. Okay. Well, that be it. And I will see you guys tomorrow. Okay? Okay. <laughs> bye. 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 Okay, all right. DJ.